ஆரோக்கியமான சுவையோ சுவை வணக்கம் நேர்களே ஆரோக்கியமான சுவையோ சுவை நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் பல வாரங்களாக பிராய்லர் கோழியை பற்றி நிறைய 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 அற்புதமான அரிய தகவல்கள் நமக்கு டாக்டர்ஸ் மூலமாக கேள்விப்பட்டு நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அதன் வரிசையில் இந்த வாரமும் நிறைய கேள்விகளோட நான் டாக்டர்கிட்ட கேட்க வந்திருக்கேன் இன்றைக்கி நம்ம ஷோக்கு வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் நியூரலஜிஸ்ட் டாக்டர் வி நாகராஜன் அவர்களும் அனிமல் நியூட்ரிஷனிஸ்ட் அண்ட் கன்சல்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் வி சந்திரசேகர் அவர்களும் வந்திருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர்ஸ் டாக்டர் இப்போது வேர்ல்ட் வைடாக ஒரு நோய் வந்து ரொம்ப எல்லாரையும் பயமுடுத்துது இந்த உடம்பு வந்தால் நான் ரொம்பவே துவண்டு போயிடுறோம் அப்படின்னு மனுஷன் நினைக்கிற ஒரு உடம்பு வந்து டயாபிட்டிஸ் அதாவது சர்க்கரை நோய் ஏன் டாக்டர் இந்த சர்க்கரை நோய் வருது சர்க்கரை நோய் சர்க்கரை நோய்னு எல்லாரும் சொல்லி சொல்லி பழகிட்டீங்க உடம்புல சர்க்கரை ஜாஸ்தியாக போகிறதுனால தான் சர்க்கரை நோய்னு சொல்கிறாங்க இது ஹைஃபைட் இதில் வந்து குளுக்கோஸ் என்று சொல்லக்கூடிய எலிமெண்ட் பாடியில் உள்ள எலிமெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு நார்மலாக என்னென்னு கேட்டிங்கனாக்கா நம்ம சாப்பிட்ற எந்த மாவு பதார்த்தங்களும் கார்போஹைட்ரேட்னு சொல்லக்கூடிய இப்போ ப்ரோட்டீன்னு சொல்கிற மாதிரி கார்போஹைட்ரேட் ஃபேட்டு ப்ரோட்டீன் இந்த கார்போஹைட்ரேட் வந்து நம்ம வாயிலையே சாப்பிட்றப்பயே பாதி டைஜஷன் ஆகிடுது ஆகி அல்டிமேட்டாக குளுக்கோஸாக தான் மாறிடும் ஸோ வாயிலையே இப்போ ஒரு ரைஸ் சாப்பிட்றீங்க பாதி இது டயலின்னு ஒரு என்சைம் இருக்குது அது ஸ்டார்ச்சை கன்வெர்ட் ஸ்டார்ச்சை உடச்சி குளுக்கோஸாக மாற்றிடும் அப்புறம் கீழே போன உடனே ஸ்டமக்கில் டைஜஷன் ஆகுது இன்டெஸ்டனில் டைஜஷன் ஆகுது அல்டிமேட் ப்ராடக்ட் வந்து குளுக்கோஸ் பட் குளுக்கோஸ் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா டேரெக்டாக பாடியில் அப்சார்வ் ஆகிடுது அப்சார்வ் ஆகி என்ன பண்ணோம் அது வந்து எனர்ஜி கொடுக்கறதுக்காக கடவுள் தரப்பட்ட ஒரு வரப்பிரசாதம் ஆனால் இந்த எனர்ஜி வந்து எப்படி வந்து நம்ம அரிசியை களைஞ்சி அடுப்பில் போடுறோம் ஆனால் நெருப்பு வைக்காமல் அதை வேகாதோ அந்த மாதிரி இன்னும் இன்சுலின் என்ற முன்னூறு பொருள் சுரந்தால் தான் இந்த குளுக்கோஸை கொண்டு அது சேர வேண்டிய இடத்துல சேர்த்து அதை எரிக்க முடியும் ஸோ குளுக்கோஸும் வேணும் இன்சுலினும் வேணும் இன்சுலின் எங்கே செக்ரி சாதம்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா பேங்க்ரியாஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நாளமில்லா சுரப்பிலேருந்து நாளமுள்ள சுரப்பி பாதி இது இந்த ஐலட்ஸ் ஆஃப் லேங்கர் கேன்சன் இருக்குது அது நாளமில்லா சுரப்பி இந்த நாளமில்லா சுரப்பிலேருந்து அது டெவலப் ஆகி பாடியில் சர்க்குலேட் ஆகி எது கண்ட்ரோல் பண்ணுது பாடியில் இருக்கிற பிளட் குளுக்கோஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அது அந்த அளவு செக்ரேஷன் ஆகுது அந்த இன்சுலின் ஸோ இன்சுலின் வேணும் குளுக்கோஸும் வேணும் இந்த குளுக்கோஸை எடுத்து நம்ம ஒரு எனர்ஜி லெவலில் செல்லுக்குள்ளே கொண்டு போகிறதுக்கு இன்சுலின் வேணும் ஸோ இன்சுலின் தான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் மெக்கானிசம் பண்ணி அதை உள்ள செல்குள்ளே கொண்டு போய் அப்பா நீ எரிச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லுது இது ரெண்டும் இல்லைன்னா பிளட்டுலேயே தங்கிடும் எனர்ஜியே கிடைக்காது குடும்பம் மட்டுக்கும் பிளட்டில் வந்து ஒரு எண்பதுலேருந்து நூறு நூற்றி இருபது மில்லிகிராம் வரைக்கும் இருக்கலாம் நியாயமான ஒரு பிளட் குளுக்கோஸ் அதுக்கு கீழே போனால் மயக்கம் வரும் அதுக்கு மேலே போனாலும் மயக்கம் வந்துடும் ஸோ இந்த லெவல் மெயின்டைன் ஆகிறதுக்கு காரணம் குளுக்கோஸ் ஸ்டாட்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு பாடி மெக்கானிசம் அப்படியே இன்சுலின் சுரந்து அப்படியே கிளியர் பண்ணிகிட்டே எக்ஸசைஸாக வர வர கிளியர் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இந்த கிளீனிங் மெக்கானிசம் இல்லை இன்சுலின் பாடியில் இல்லை என்றால் குளுக்கோஸ் ஏறிக்கிட்டே போகும் ஸோ எப்படி அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஒன்றும் குளுக்கோஸ் சாப்பிடாமல் இருக்கணும் இல்லாட்டால் குளுக்கோஸ் இன்சுலின் போடணும் ஆறு இன்சுலினை கூடுதலாக செக்ரேட் பண்ண வைக்கணும் இந்த மூணு மெத்தடில் நாங்கள் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறோம் அதை ஸோ ஓரலாக சில டேப்லெட் சாப்பிட்டாக்க இன்சுலின் வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணி அந்த லேங்கர் ஹேண்ட்ஸ் சொன்னி செல் சொன்னிங்க இல்லையா அந்த செல்லை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி ஒரு பாயிண்ட்டு இன்சுலின் வர இடத்துல மூணு பாயிண்ட்டு சுரக்க வைக்கும் அதுக்கு ஒரு லிமிட் இருக்குது அந்த லிமிட்டை தாண்டிச்சுன்னா அது எக்ஸாஸ்ட் ஆகி என்னால் முடியாத அப்போ ஆளை விட்டுருங்கோம் அப்போ நம்ம இன்சுலினே வெளியே வந்து குத்தணும் ஊசி மூலமாக செலுத்தணும் இன்சுலின் வாய் வழியாக சாப்பிட முடியாது ஊசி வழியாக தான் போடணும் ஸோ ஒவ்வொருக்கும் ஒரு இவ்வளோ யூனிட் அளவுன்னு இருக்குது உனக்கு எவ்வளவு சாப்பிட்றியோ எவ்வளோ எனர்ஜி செலவழிக்கிறியோ அதை பேலன்ஸ் பண்ணி அந்த பிளட் சுகர் எவ்வளவுன்னு மெயின்டைன் பண்ணி அவ்வளவு யூனிட்ஸ் இன்சுலின் போடுங்க நாங்கள் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு ஷார்ட்டில் டயபிட்டிஸோட ஹிஸ்ட்ரி தான் ஏன்னா திருப்பியும் சொல்கிறேன் இன்சுலின் வந்து இல்லை என்றால் இந்த குளுக்கோஸ்க்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது டம்மியாக உட்காந்துருக்க வேண்டி தான் ஃபயர் வேணும் ஃபயர் இருந்தால் அரிசியாக தான் இருக்கும் சாம்பார் ஆகாது ஸோ ஃபயர் இருக்கணும் அரிசி இருக்கணும் அதே மாதிரி குளுக்கோஸ் இருக்கணும் இன்சுலின் இருக்கணும் இது மூணு மில்லைனாக்கா எப்படியாவது எனர்ஜி எடுக்க பார்க்கும் பாடி இப்போ குளுக்கோஸை வந்து இன்சுலின் ஒருத்தருக்கு இல்லை அந்த குளுக்கோஸ் போனோன்னு என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஃபேட் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா
இது கார்போ கார்போஹைட்ரேட்டோட என் ப்ராடக்ட் வந்து வாட்டரும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் காத்தா போயிடும் கார்பன் டை ஆக்சைடு வாட்டர் பா பாடியோடு சேர்ந்துடும் ரெண்டு வந்து இயற்கையான ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இப்போ நம்ம ஆக்சிஜனை சுவாசிச்சுட்டு கரியமிள வாயை வெளியே விடுறோம் அது மாதிரி அது கரியமிள வாயை வெளியே போயிடும் ஆனால் இந்த ஃபேட்டை நம்ம வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணோம்னா கீட்டோன்னு ஒரு பாடி வந்துடுது கீட்டோன் ஒரு கெமிக்கல் அந்த கெமிக்கல் நல்லதில்லை அது மாதிரி ப்ரோட்டீனோட எண்டும் யூரிக் ஆசிட் டெவலப் ஆகிடும் அந்த யூரிக் ஆசிட் வந்து பாடியில் கிட்னி அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ இது ரெண்டும் எனர்ஜிக்காக செலவழிக்கக்கூடாது ஸோ இன்சுலின் கண்டிப்பாக போட்டாகணும் புரியுதுங்களா ரைட் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு டயபெட்டிஸ்காரர் இருக்காருன்னு வச்சுங்க அவருக்கு கண்ட்ரோல்டு ஃபேட்டு கண்ட்ரோல்டு குளுக்கோஸ் அப்புறம் கண்ட்ரோல்டு ப்ரோட்டீன் கொடுத்துட்டு வந்தாக்கா அவருக்கு நல்லா அந்த இருக்கிற இன்சுலின் வச்சு மேனேஜ் பண்ண கெப்பாசிட்டி கொடுக்கலாம் கொஞ்சம் போல் ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டு அந்த இன்சுலினை கொஞ்சம் சுரக்க வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணி கொண்டு போகலாம் இந்த மூணும் நம்ம பேலன்ஸ்டாக பார்த்துட்டு இருக்கணும் ஸோ டயட் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூ ஆகிடுது டயபெட்டிஸில் ஸோ டயட் அண்ட் டயபெட்டிஸ்ங்கிறது ஒரு பெரிய டாபிக் என்னென்னலாம் சாப்பிடலாம் அது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டுக்காங்க நீ எவ்வளவு எனர்ஜி செலவழிக்கிற ஒரு நாளைக்கு எனர்ஜியினோட லெவல் வந்து எப்படின்னா இப்போ ஒரு வெயிட்டுக்கு வந்து கிலோகிராங்கிற மாதிரி எனர்ஜியோட லெவல் வந்து கேலோரிஸ்ன்னு பேர் அரிசி ஒரு கிலோங்கிறது ஒரு கிலோ எனர்ஜி வந்து இவ்வளவுனாக்க ஒரு கேலரிஸ் ஸோ ஒரு நாளைக்கு ஒரு சராசரி மனிதன் வந்து மூவாயிரம் கேலரி செலவழிக்கிறாங்க ஒரு செடன்ட்ரியாக உட்காண்டிருக்கிறாலும் ரெண்டாயிரம் கேலரி ஒரு மூட்டு தொகுற தொழிலாளி ஆறாயிரம் கேலரி செலவழிக்கிறேன்னா அவனுக்கு தகுந்த ஃபுட்டை டிசைன் பண்ணி நம்ம கொடுக்கணும் அந்த ஃபுட்டில் வந்து ப்ரோட்டீன் நல்லா இருக்கணும் கொஞ்சம் ஃபேட் இருக்கணும் கொஞ்சம் கார்போஹைட்ரேட் இருக்கணும் ஆனால் ப்ரோட்டீன் நிறைய இருக்கணும் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா நீ பார்த்தீங்கன்னா நான் வெஜிடேரியன் சைடு தான் நான் கொஞ்சம் லேசாக ட்ரில் பண்ணுறேன் ஏன்னா என்னை வெஜிடேரியன் சைடுக்கு நான் அவ்வளோ ப்ரோட்டீன் கொடுக்க முடியாது மிஞ்சி போனால் அவன் பால் பால் மாத்திரம் கொடுக்கலாம் உளுந்து கொடுக்கலாம் மற்ற பல்சஸ் கொடுக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்தா நான் நான் வெஜிடேரியன் தான் ட்ரில் பண்ணுறேன் நான் வெஜிடேரியன் ட்ரில் பண்ணுறப்ப என்னென்ன நான் வெஜிடேரியன் டயட்டு பெஸ்ட்டுங்கிற கொண்டு வரப்போ சிக்கன் இருக்குது மீட்டு கோட் மீட் இருக்குது ஃபிஷ் இருக்குது இதான் மேஜர் நம்ம சா நம்ம ஆட்கள் காமனாக யூஸ் பண்ணுறது அப்படி பார்த்திங்கனாக்கா ஃபிஷ் வந்து ஓரளவு பெட்டர் ஆனால் ஃபிஷ்ஷில் வந்து கார்போஹைட்ரேட் கிடையாது ப்ரோட்டீன் தான் ஜாஸ்தி இருக்குது ஃபேட் கொஞ்சம் இருக்குது ஆனால் மீட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபேட் ஜாஸ்தி ப்ரோட்டீன் கம்மி இருக்குது அதில் மீட்டில் ரெட் மீட் இருக்குது ஒயிட் மீட் இருக்குது அந்த ரெட் மீட் வந்து மச் பெட்டர் அதை விட பெட்டர் அதில் ப்ரோட்டீன் கண்டன் ஜாஸ்தி ஹிமோகுளோபின் ஜாஸ்தி கம்மிங் டு சிக்கன் சிக்கனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாட்டுக்கோழி இருக்குது ப்ராய்லர் இருக்குது இப்போ நாட்டுக்கோழியில் ஃபேட் ஜாஸ்தி இருக்குது ப்ராய்லரில் ஃபேட் கம்மியாக இருக்குது ப்ரோட்டீன் ஜாஸ்தி இருக்குது ப்ராய்லரில் நாட்டுக்கோழியில் அந்தளவு ப்ரோட்டீன் இல்லை அப்போ நீங்களே முடிவு பண்ணுங்கள் ப்ராய்லருக்கு தான் வருவீங்க எல்லாமே ஸோ சுற்றி சுற்றி நம்ம பார்த்தோம்னா ப்ராய் ஒரு நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்டு ஹெல்த்தி ஃபுட்டுன்னு நினச்சோம்னா டயபெட்டிக்கு டிசைன் பண்ணுற ஃபுட்டை பேசிக்காக ப்ராய்லர் இருக்கணும் டாக்டர் இப்போது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கார்போஹைட்ரேட் ரைஸ் தான் மெயின் நிறைய பேர் என்ன நினச்சிட்ருக்காங்க டயபெட்டிஸ்னால் உடனே சர்க்கரை கம்மி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சாப்பாடை சாத ரைஸ் அதை நிறைய இன்டேக் எடுத்துக்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் சொன்னது பிரகாரம் பார்த்தாக்கா ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் நிறையா இருக்கிற இந்த ப்ராய்லர் சிக்கனை எடுத்துகிட்டு ரைஸை ஃபுல்லுமே கூட கம்பி கம்மி பண்ணிக்கலாம் இல்லையா ரைஸ் அளவோடு தான் சாப்பிடணும் அளவுக்கு பண்ணப்படாது இப்போ வந்து சாருக்கு நான் கேட்குற கொஸ்டின் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த ப்ராய்லரில் வந்து நீங்கள் ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட்டு ஹையாக கொண்டுருங்க பட் உங்கள் ஃபாடர் அந்த கொடுக்குற பொருளில் வந்து இந்த ப்ரோட்டீன் ஹையாக டெவலப் ஆகிறதுக்கு என்னென்ன டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இப்போ சார் இயற்கையாகவே அது வந்து மசில் க்ரோத் தான் சிறப்பாக வரும் ப்ராய்லரை பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு ப்ரோட்டீன் மட்டும் இல்லை அதுக்கு வேண்டிய அமினாமிலங்களும் சரியான சரி விதத்தில் நான் கொடுக்குறோம் அந்த அமினாமிலங்கள் வந்து ஒன்றா சேர்ந்து அது ப்ரோட்டீனாக மாறணும் அதுக்கு வேண்டிய எனர்ஜி கரெக் சரியான அளவில் இருக்கணும் கூடுதலாக கொடுத்தா அது வந்து ஃபேட்டாக போயிடும் குறைச்சி கொடுத்தா அந்த ப்ரோட்டீன் வேஸ்ட்டு ஸோ இதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி நாங்கள் ஒன்று ஒன்றுக்கும் அந்த எனர்ஜி ப்ரோட்டீன் ரேஷியோ அமினோ ஆசிட் லைசன் ப்ரோட்டீன் ரேஷியோ ஒவ்வொரு அமினோ ஆசிடுக்கும் அந்த எனர்ஜிக்கும் ரேஷியோ ஒன்று போட்டு அந்த மாதிரி தான் ஃபார்முலேட் பண்ணி கொடுப்போம் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியான அளவில் போய் அது வந்து ப்ரோட்டீனாக தான் ப்ரோட்டீன் மட்டும்தான் அதுக்கு
ரைஸ் அதை நிறைய இன்டேக் எடுத்துக்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் சொன்னது பிரகாரம் பார்த்தாக்க ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் நிறையா இருக்கிற இந்த ப்ராய்லர் சிக்கனை எடுத்துகிட்டு ரைஸை ஃபுல்லுமே கூட கம்மி கம்மி பண்ணிக்கலாம் இல்லையா ரைஸ் அளவோடு தான் சாப்பிடணும் அளவுக்கு பண்ணப்படாது இப்போ வந்து சாருக்கு நான் கேட்குற கொஸ்டின் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த ப்ராய்லரில் வந்து நீங்கள் ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட்டு ஹையாக கொண்டுருங்க பட் உங்கள் ஃபாடர் அந்த கொடுக்குற பொருளில் வந்து இந்த ப்ரோட்டீன் ஹையாக டெவலப் ஆகிறதுக்கு என்னென்ன டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இப்போ சார் இயற்கையாகவே அது வந்து மசில் க்ரோத் தான் சிறப்பாக வரும் ப்ராய்லரை பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு ப்ரோட்டீன் மட்டும் இல்லை அதுக்கு வேண்டிய அமினோ அமிலங்களும் சரியான சரி விதத்தில் நான் கொடுக்குறோம் அந்த அமினோ அமிலங்கள் வந்து ஒன்றா சேர்ந்து அது ப்ரோட்டீனாக மாறணும் அதுக்கு வேண்டிய எனர்ஜி கரெக் சரியான அளவில் இருக்கணும் கூடுதலாக கொடுத்தா அது வந்து ஃபேட்டாக போயிடும் குறைச்சி கொடுத்தா அந்த ப்ரோட்டீன் வேஸ்ட்டு ஸோ இதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி நாங்கள் ஒன்று ஒன்றுக்கும் அந்த எனர்ஜி ப்ரோட்டீன் ரேஷியோ அமினோ ஆசிட் லைசன் ப்ரோட்டீன் ரேஷியோ ஒவ்வொரு அமினோ ஆசிடுக்கும் அந்த எனர்ஜிக்கும் ரேஷியோ ஒன்று போட்டு அந்த மாதிரி தான் ஃபார்முலேட் பண்ணி கொடுப்போம் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியான அளவில் போய் அது வந்து ப்ரோட்டீனாக தான் போ ப்ரோட்டீன் மட்டும்தான் அதுக்கு வந்து க்ரோத்தில் இருக்கும் அதனால தான் ப்ராய்லரில் வந்து அந்த ஒரு சரிவிகித உணவு அது கொடுக்கறதால தான் ப்ராய்லர் வந்து உங்களுக்கு ஃபேட் கம்மியாகும் ப்ரோட்டீன் மிக அதிகமாக வருது போய் அதே தீ தீவனத்தை தேடிக்கிற மாதிரி இருந்தால் அது எது கிடைக்குதோ அது தான் சாப்பிடும் அப்படி சாப்பிடும்போது அது ஒரு சரிவிகித உணவுன்னு சொல்ல முடியாது கொழுப்பு வந்து அதிகமாக இருக்கும் அது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நாட்டுக்கோழியில் கொழுப்பு அதிகமாக வர்றதுக்கு அது ஒரு காரணம் இப்போ சர்ப்ரைசிங் நீங்கள் பார்த்தா ஹியூமன் பீயிங்கில் எக்ஸசைஸ் பண்ண பண்ண மசில் பெருசாகிட்டே போகுது பட் ப்ராய்லர் வந்து மசிலே மேஜராக வருது பட் ப்ராய்லர் வந்து அந்தளவு நடமாட்டம் இல்லை எக்ஸசைஸ் இல்லை பட் அந்த மசில் காம்பனண்ட்டு எப்படி நீங்கள் நிறைய அது அது வந்து அது ஜெனட்டிக்கலி வந்து அந்த மாதிரி வளரக்கூடிய தான் தே தேர்ந்தெடுத்துருக்கோம் சார் அதோடைய ஜெனட்டிக்கலி அந்த 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 அளவுக்கு அது போகணும் அப்போ வந்து அந்த அளவுக்கு அது அந்த ப்ரெஸ்ட் மசில் வரணும் லெக் மசில்லாம் அந்த அளவுக்கு வரணும்னா நாங்கள் வந்து அந்த அளவுக்கு ப்ரோட்டீன் கொடுத்தாகணும் வெரி ஹை ப்ரோட்டீன் லெவல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மற்றதுக்கெல்லாம் எந்த அளவுக்கு ப்ரோட்டீன் கொடுக்க மாட்டோம் இதில் வந்து இருபத்தி மூணு பர்சன்ட் ஒரு டயட்லேயே இருபத்தி மூணு பர்சன்ட் ப்ரோட்டீன் இருக்கும் அந்த அமீன் ஆசிட்ஸும் அந்த அளவுக்கு டைஜஸ்டபிள் அமீன் ஆசிடாக கேல்குலேட் பண்ணி கொடுப்போம் சாதாரணமாக இருபத்தி மூணு பர்சன்ட் ப்ரோட்டீன் வந்து நம்ம எந்த உணவுலையும் அவ்வளோ இருக்காது அதனால தான் ரொம்ப மிக அதிகமான ப்ரோட்டீன் கொடுக்குறோம் ஸோ அது வந்து அப்படியே கன்வெர்ட் ஆகிடுது ப்ரோட்டீனாக இப்போ ஒரு அது டயட்ஸை ஜப்பானில் வந்து ப்ராய்லரியே ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்படியே ஸ்லைஸ் பண்ணி ரா ப்ராய்லரியே சலட் மாதிரி கொடுக்குறாங்க அதனோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன இருக்கும் சார் ஆக்சுவலாக வந்து அது டைஜஷனே ஆகாமலே போகுது எனக்கே அது ஆச்சரியமாக இருக்குது இதை லைக் பண்ணுறாங்க ரெண்டு நாள் சாப்பிட்றாங்க தட் கிவ்ஸ் அ சப் எனக்கு வந்து சர்ப்ரைஸும் கேட்டிங்கன்னா அப்படி ராவாக அன்குக்குடாக சாப்பிட்ற ஒரு ப்ராய்லரை வந்து டிஷாஷின் பேருக்கு அந்த ரா போர்க்கு வச்சு அப்படியே ஃபோர்க்கு வச்சு அப்படியே சாப்பிட்றாங்க அது கூட டைஜஸ்ட் ஆகிடுது ஜப்பனீஸ் பீப்புளுக்கு அப்போ நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணால் ஏஷியன் பாப்புலேஷனில் நான் ரெண்டு மூணு பேர் ட்ரை பண்ணால் அவங்க பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க பட் அவங்க ஏ ஜாப்பனீஸ் வந்து சைனீஸும் ஜாப்பனீஸும் அந்த டிஷ்ஷை ரொம்ப லைக் பண்ணி சாப்பிட்றாங்க ஸோ ப்ராபப்ளி என்னோடய கன்க்ளூஷன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இந்த ப்ராய்லர் வந்து ஸோ சாஃப்ட் அதுக்கு கூட டைரெக்டாக சாப்பிட்டா கூட டைஜஸ்ட் ஆகிற கெப்பாசிட்டி இருக்குதுன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் பட் உங்கள் கருத்து என்ன சார் உண்மைதான் சார் அது வந்து நான் இது மட்டும் இல்லை நான் இங்கே யூரோப்லேயே பார்த்துருக்கேன் அவங்களுக்கு வந்து அந்த பிளட்டு வந்து அந்த டேஸ்ட் வேணுங்கிறாங்க ப்ராய்லர் மட்டும்தான் அப்படி சாப்பிட முடியும் ஏன்னா அந்த மாதிரி ப்ராய்லர் சாப்பிட்டா தான் டைஜஸ்ட் ஆகும் ஏன்னா அந்த அது வந்து நான் ஏற்கனவே முன்ன எபிசோட்லேயும் சொன்னேன் ப்ராய்லர் ஏன் ஸ்பாஞ்சியாக இருக்குன்னு மேடம் கேட்டாங்க அப்போ கூட சொன்னேன் இது வந்து நீங்கள் நீங்கள் ரெண்டு கிலோ இருக்கலாம் அது அடல்ட் பேர்டு வந்து நீங்கள் ஒன்றரை கிலோ கூட வரும் ஒரு அடல்ட் பேர்டு எழுபத்தி ரெண்டு வாரம் கழிச்சு பட் இது அஞ்சு வாரம் தான் ஆறு வாரம் தான் இது ஒரு சிக்கு தான் சார் அதனால தான் இதில் வந்து ஃபைபரே வந்து மினிமல் அந்த ஃபைபர் டிஷ்யூ இருக்காது அதனால தான் எப்படி சாப்பிட்டாலும் இது வந்து ஜீரணம் ஆகிடும் அதுக்கு தான் இதை வந்து ஒரு சிறப்பு வேறு இதே இது நீங்கள் வந்து எழுபத்தி ரெண்டு வாரம் ஒரு லேயர் பேர்டோ இல்லை ஒரு ப்ராய்லர் ப்ரீடரோ அறுபது வாரம் ப்ராய்லர் பேர்டோன்னா பார்த்தா இதோட ப்ரெஷ் மாசில் கூட தான் இருக்கும் அதை நீங்கள் வந்து அப்படி டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாது இது வந்து இட்ஸ் அ ஸ்டில் அ சிக் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெட்டர்ஸ் நான் வாண்ட் அனலைஸ் த ப்ராய்லர் டிஷ்ஷுன்னு வச்சுங்களேன் 
இப்போது அடல்ட்டு நாட்டுக்கோழி டைப்பில் வந்து அந்த காலை வந்து அவங்க வந்து மசில் அது அது வந்து ஆக்சுவலாக வெட்டி சூப் போட்டு சாப்பிட்றாங்க சிக்கன் லெக் சூப்னு கொடுக்குறாங்க அதை சிக்கன் லெக் சூப் கொடுக்குறாங்க இப்படி வெரைட்டி வரப்போ அதில் நியூட்ரிட்டி வேல்யூ பற்றி எனக்கு சந்தேகமே இல்லை எல்லாத்துலேயும் நியூட்ரிட்டி வேல்யூ இருக்குது பட் ப்ராய்லர் சிக்கில் வந்து ஏன் வந்து அந்த கால் டெவலப் ஆக மாட்டேங்குது அதிகம் டெவலப் பண்ணுற மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணேன்னு சொல்லி இல்லை இது வந்து எப்படின்னா சார் நீங்கள் அந்த விகிதாச்சாரம் நீங்கள் நாட்டு கோழியோட கால் மற்ற கோழியோட காலுக்கும் விகிதாச்சாரம் பார்க்கும்போது இதோட உடல் இடையும் இதுவும் வித்தியாசம் இருக்குது ஆனால் ப்ராய்லருக்கு வந்து திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் மற்ற நாட்டுக்கோழியோ இல்லை முட்டையிடுற கோழியோட திக்னஸ் கூட தான் ஆனால் இது வந்து இந்த ரெண்டு கிலோ இடம் ரெண்டே கிலோ கிலோ இடக்கு அந்த ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது கொஞ்சம் சன்னமாக இருக்குது அவ்வளோதான் ஆனால் அது தாங்கிக்கும் நீங்கள் வந்து பார்க்கும்போது ஒரு அஞ்சு அடி இது நடக்கும் போய் சாப்பிடும் அவர் படுத்துக்கும் அப்புறம் திருப்பி ஏஞ்சு தண்ணி குடிக்கும் போய் படுத்துக்கும் இது வந்து இடையை தாங்க முடியுதா இல்லையா லெக் வீக்னஸ் ஆன்ட்டு நாங்கள் பல முறை அதுக்கு ஒரு இது இருக்குது கேட் ஸ்கோர்னு போடுவோம் எப்படி போட்டாலும் அதோடைய இது தாங்கிக்குது அது வந்து அந்த இடம் கூடுதலாக இருக்கிறதால அது சாதாரணமாக அதோடைய வேலையை சாப்பிட்டு உடல் ஏறணும் அதில் குறைஞ்ச வேலை தான் செய்யாது அதனால் அது போய் போய் எப்போ பார்த்தாலும் உட்காந்து உட்காந்துக்கிட்டு தான் சாப்பிடும் போய் தண்ணி குடிக்க திருப்பி வந்து உட்காந்துக்க சாப்பிட்டோம் திருப்பி உட்காந்துக்கும் இதுதான் அதோடைய வேலை அது வந்து குறைஞ்ச வேலை தான் செய்யும் அது அப்படியே அதோடைய இது பழக்கமே அப்படி ஆகிடுது அது அது வந்து வேலையே வந்து உடல் எடையை கூட்டுறது தான் ஸோ டயபெட்டிஸ்க்கு பெஸ்ட்டு டயட்னு சொல்கிறது வந்து நான் சொல்கிறது ப்ராய்லர் சிக்கனை வந்து ஒரு முறையாக சாப்பிடுங்க நம்ம எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா ஒரு சிக்கன் சாப்பிட்றப்ப வந்து அந்த சிக்கனை வந்து அவங்க வந்து கூடுமான மட்டுக்கும் ஒரு சூப்பாகவோ ஆர் ஃபேட் ரொம்ப இல்லாமலும் பிகாஸ் ப்ராய்லர் சிக்கன் இஸ் ப்ரோட்டீன் அந்த ப்ரோட்டீனோட ஃபுல் எஃபெக்ட் வேணுன்னாக்கா ஒரு ஃபில்லிங் எஃபெக்ட் வருது பாருங்க நீங்கள் அந்த ஃபில்லிங் எஃபெக்ட் வரப்போ வந்து அவனுக்கு டிசையர் டு ஹீட் வராது நிறைய ஸோ முதல்ல ஒரு ப்ராய்லர் சிக்கன் சூப் சாப்பிட்டாச்சுனாக்கா சப்சிக்வெண்ட்டாக அவங்க சாலட் சாப்பிட்டுக்கலாம் ஹெவியாக கார்போஹைட்ரேட் ஃபுட்டு சாப்பிடணும்னா ஆசை வராது ஸோ இது இப்படி வந்து ஒரு ட்ரிக் பண்ணால் தான் அவங்களுக்கு வயரும் பசிக்காது அதே சமயம் ஏன்னா கேலரிஸ் கிடைக்கும் அந்த கேலரிஸை பேர்ன் பண்ணுற அளவுக்கு இன்சுலினும் குறைஞ்சிடும் ஒரு பெனிஃபிட் என்னென்னு கேட்டிங்கனாக்கா இதில் இருக்க செலினியம் அண்ட் குரோமியம் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ப்ராய்லரில் அது வந்து பேங்க்ரியாஸ்க்கு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன்சுலின் சிக்ரேஷனில் குரோமியம் வந்து இன்சுலினில் ஒரு காம்பனண்ட் ஸோ குரோமியம் சப்ளை பண்ண பண்ண இன்சுலின் அவுட்புட் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகி சில பேரோட டயபெட்டிக் லெவல் வந்து ப்ராய்லர் சிக்கனுக்கு அப்புறம் குறைஞ்சதை நான் பார்த்துருக்கேன் அவங்க வந்து ஒரு மூணு மாத்திரை சாப்பிட்ற இடத்துல ப்ராய்லர் சிக்கன் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு மாத்திரை சாப்பிட்டா போகிறோங்கிற லெவலுக்கு வந்துடுது ஸோ ப்ராபப்ளி இன்சுலின் லெவலை பார்த்தா இன்சுலின் லெவல் ஆஃப்டர் த கன்செப்ஷன் ஆஃப் ப்ராய்லர் சிக்கன் கொஞ்சம் கூடுது ப்ராபப்ளி என்னோட ஒப்பீனியன் இஸ் குரோமியம் இன் ப்ராய்லர் சிக்கன் ஹெல்ப்ஸ் டு செக்ரீட் கம்ப்ளீட்டாக வந்து அதை செக்ரீட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப உதவுதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் அதான் சார் நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்னது உணவே மருந்து மருந்தே உணவுங்கிற கான்செப்டில் தான் நாங்களும் சில மாற்றங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு வரோம் அது சக்ஸஸ் ஆகுது அது உங்களுடைய இதே ஒரு அத்தாட்சி அனுபவமே ஒரு அத்தாட்சியாக இருக்குது இப்போது குரோமியம் லெவலை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண பார் ப்ராய்லர் சிக்கனில் வந்து குரோமியம் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுமா முடியும் முடியும் அப்போ அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஒரு மெடிசன் வேல்யூ நிறைய கொடுக்கணும் நான் நினைக்கிறேன் பண்ணலாம் சார் ஏன்னா வந்து இந்த ஆர்கானிக் குரோமியம் கொடுக்குறதால அது வந்து அதிகமாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு ஜாஸ்தி அதனோட ஆர்கானிக் குரோமியம்னாக்க அது ஒரு இயற்கையான ஒரு ஃபுட்டு ஒரு இயற்கையான ஒரு பொருள் ஆகிடும் ஆமாம் டாக்டர் டயபெட்டிஸ்னா என்ன அது ஏன் வருது அதை தீர்க்கிறதுக்கு டயட்லேயே நம்ம எப்படி அதை வந்து நார்மலாக கொண்டு வரலாம் அதுக்கு இந்த ப்ராய்லர் கோழி எவ்வளோ தூரம் அந்த ஃபூடில் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு ரொம்ப அழகாக இதை விட நேர்களுக்கு புரிய வைக்க முடியாது ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்க டாக்டர் ரொம்ப நன்றி நீங்கள் எப்போவுமே சொல்கிற டிப் ஆஃப் த டேக்கு நேர்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ப்ளீஸ் கண்டிப்பாக இந்திய ம ம மருத்துவ டிப் ஒன்று சொல்ல விரும்பினா டயபெட்டிஸை கன்சர்ன்டாகவே சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ டயபெட்டிஸ்காரங்க வந்து அவங்க டயட்டில் நல்லா ஃபார்முலேட் பண்ணி சாப்பிடணும் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் ஒரு பிரச்சனையுமே வராது அவங்களுக்கு ஆனால் சில வேதிப்பொருட்கள் அவங்க எக்ஸ்ட்ராவாக சாப்பிட்டாக்க நல்லது எப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஒரு டெஃபினட்டாக இந்த சில பி ஒன் பி குரூப் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது பி ஒன் பி டூ பி சிக்ஸ்னு வரிசையாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து அவங்க நார்மல் பீப்புளை விட ஒரு பங்கு எக்ஸசைஸ் சாப்பிட்ணும் ஏன்னு
ரொம்ப அந்த ப்ராஸ்டேட்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கிளாண்டு வந்து பெருசாகி ட்ரபிள் பண்ணோம் அது வந்து கருகப்பில் டெய்லி சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு பிகாஸ் கருகப்பில் இருக்கிற ஒரு கெமிக்கல் வந்து ஆன்டி ப்ராஸ்டேட் பிரைன் ப்ராஸ்டேட் ரெண்டாவது மெலிகனன்சி ப்ராஸ்டேட்டுக்கும் ஆன்டியாக இருக்குது அதனால் நீங்கள் சாப்பாடில் சேர்க்க வேண்டிய முக்கியமான வேதிப்பொருட்கள் மஞ்சள் குறுக்கு மீன் பெறக்கூடிய மஞ்சள் கருகப்பலை பட்டை இதெல்லாம் ரெகுலராக சாப்பிட்டுவாங்க உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட எல்லா நோயும் சேரும் ப்ராய்லர் சிக்கனும் சாப்பிடுங்க என்ன நேர்களே டயபெட்டிஸ் பற்றி டாக்டர் எவ்வளோ அழகாக டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அதை கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிறதுக்கும் நமக்கு ரெமடிஸும் சொல்லி ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் இல்லையா அதை விட கூடுதலாக டிப் ஆஃப் த டேயில் கருவேப்பில் சின்னமன் அதாவது பட்டை வெண்டைக்காய் இதெல்லாம் நமக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் நடைமுறை வாழ்க்கையிலே நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் இப்போ ஃபாலோ பண்ணாக்கா டயபெட்டிஸை கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கலாம் ரொம்ப அழகாக சொன்னார் இல்லையா நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நம்புகிறோம் ந